হ্যাঁ পরিবর্তনশীল যোজনী রসায়নের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক এ বিষয়ের উপর ধারণা না থাকলে অনেকগুলো সংকেত লিখতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের বিপাকে পড়তে হয় না বুঝেই মুখস্থ করতে হয় তো আমরা সরাসরি আলোচনায় চলে যাব কিন্তু তার আগে যে বিষয়টি আমি একটু মনে করিয়ে দিতে চাই সেটি হচ্ছে আজকের এই টপিকটি পরিষ্কার করে বুঝতে হলে এর আগে আমাদের একটি লেকচার দেয়া আছে যেখানে প্রতীক এবং যোজনী ব্যবহার করে কিভাবে সংকট লিখতে হয় তা আলোচনা করা হয়েছিল সেই ভিডিওটি তোমাদের দেখতে হবে যারা সেটি মিস করেছ আমি এই ভিডিওর নিচে তার লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি আশা করি দেখে নেবে এবার আসো আজকের টপিক নিয়ে কথা বলি পরিবর্তনশীল যোজনী বিষয়টা কি সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করি প্রথমে দেখো এই যে কার্বন কার্বনের যোজনী কোথাও কোথাও দেখা যায় চার আবার কার্বনের যোজনী আরেক জায়গায় দেখা গেল ধরো দুই তাহলে কার্বনের দুই ধরনের যোজনী হলো এই যে ঘটনা এটির নাম পরিবর্তনশীল যোজনী বা পরিবর্তনশীল যোজ্যতা কার্বনের পরিবর্তনশীল যোজ্যতা আছে এরকম আরও কয়েকটি পরমাণু আছে তো আমি একটা একটা করে একটু বলার চেষ্টা করি তোমরা খেয়াল করে শোনো বুঝে যাবে আশা করি ইনশাল্লাহ আমরা যখন কার্বন ডাইঅক্সাইড বলি কার্বন ডাইঅক্সাইড সংকেতটা আমরা লিখি সিও টু আসল ব্যাপারটা কি একটু বামে দেখি মূলত এখানে কার্বনের যোজনী চার এটা পাবে অক্সিজেন অক্সিজেনের যোজনী দুই এটা পাবে কার্বন তাহলে সংকেতটি হচ্ছে সি টু ও ফোর কিন্তু এখানে এ টু এবং এই ফোরকে কিন্তু দুই দিয়ে ভাগ করা যায় কাটা যায় এই জন্য টুকে টু দিয়ে কাটলে ওয়ান হয় সে ওয়ান আর লিখতে হয়নি আর ফোরকে টু দিয়ে কাটলে টু হয় সে জন্য টু লিখে দিয়েছি এই জন্য সংকেতটি হয়েছে সিও টু তাহলে এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইড এর মধ্যে মূলত কার্বনের যোজনী হচ্ছে চার পরিষ্কার এবার আসো আরেকটি যৌগ কার্বন মনো অক্সাইড হুম কার্বন মনো অক্সাইড তো সেখানে আমরা এটা লিখি ওখানে কার্বনের যোজনী দুই সে দুই পাইল অক্সিজেন অক্সিজেনের যোজনী দুই সে দুই পেল কার্বন তো দুজনের যোজনী সমান সমান হয়ে যাওয়ার কারণে আমরা লিখি না শুধু সিও লিখি কার্বন মনো অক্সাইড তাহলে এখানে দেখছি কার্বনের যোজনী হয়ে গেল আমার দুই সুতরাং কার্বনের পরিবর্তনশীল পরিবর্তনশীল যোজনী রয়েছে কার্বন ডাইঅক্সাইডে কার্বনের যোজনী চার এবং কার্বন মনো অক্সাইডে কার্বনের যোজনী দুই শেষ আসো এবার সালফার যখন আমরা সালফার ট্রাই অক্সাল অক্সাইড বলি সালফার ট্রাই অক্সাইড এখানে মূল বিষয়টি কি এসো থ্রি আমরা লিখি কিন্তু কিভাবে আসে সেটি এখানে আসলে সালফারের যোজনী ছয় এটি পায় অক্সিজেন অক্সিজেনের যোজনী দুই অক্সিজেন যোজনী দুই কিন্তু ফিক্সড এটি পায় সালফার তাহলে সংকেতটি দাঁড়ালো এস টু ও সিক্স এখন একে আবার টু এবং সিক্সকে কিন্তু আবার দুই দিয়ে কাটা যায় তো টুকে দুই দিয়ে কাটলে ওয়ান হয় তাহলে এসের সাথে আর কিছু লিখতে হলো না আর সিক্সকে দুই দিয়ে কাটলে থ্রি হয় তিন দিগুণের ছয় তাহলে সংকেতটি দাঁড়ালো এসো থ্রি সালফার ট্রাই অক্সাইড এবং এখানে আমরা লক্ষ্য করছি তাহলে সালফারের যোজনী হলো ছয় সালফার ট্রাই অক্সাইডে সালফারের যোজনী ছয় এবার আসো আরেকটা দেখি আমরা বলে থাকি সালফার ডাইঅক্সাইড সালফার ডাইঅক্সাইড এখানে ব্যাপারটি হচ্ছে সালফারের যোজনী চার এ চার পাবে অক্সিজেন অক্সিজেনের যোজনী দুই সে দুই পাবে সালফার এখন দুই এবং চার একে দুই দিয়ে কাটাকাটি করা যায় কার্বন ডাইঅক্সাইডের মতো এখন সে সালফার ডাইঅক্সাইড হলো তাহলে এই সালফার ডাইঅক্সাইডে সালফারের যোজনী চার এই যে এটা ঠিক আছে আরেকটি পদার্থ ধরি হাইড্রোজেন সালফাইড হাইড্রোজেন 
সালফাইড এখানে হাইড্রোজেনের যোজনী ওয়ান সেটি কোথাও লিখতে হলো না এবং সালফারের যোজনী টু সেটি পেল হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন সালফাইড হয়ে গেল তাহলে এই হাইড্রোজেন সালফাইডের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি সালফারের যোজনী টু তাহলে আমরা দেখছি সালফার ট্রাই অক্সাইডে সালফারের যোজনী সিক্স সালফার ডাই অক্সাইডে সালফারের যোজনী ফোর হাইড্রোজেন সালফাইডে সালফারের যোজনী টু সুতরাং সালফারের পরিবর্তনশীল যোজনী রয়েছে এবার আসো নাইট্রোজেনের বিষয় নাইট্রোজেনের বিষয়টা অনেক বেশি মজার বিষয় নাইট্রাস অক্সাইড নাইট্রাস অক্সাইড এখানে নাইট্রোজেনের যোজনী ওয়ান এটি কোথাও লিখতে হয়নি নাইট্রোজেনের যোজনী ওয়ান এটি কোথাও লিখতে হয়নি আর অক্সিজেনের যোজনী টু এটি পেয়েছে নাইট্রোজেন তাহলে নাইট্রাস অক্সাইড হয়ে গেল তা আমরা দেখতে পাচ্ছি নাইট্রাস অক্সাইডে নাইট্রোজেনের যোজনী ওয়ান এবার সব নাইট্রিক অক্সাইড নাইট্রিক অক্সাইড এখানে নাইট্রোজেনের যোজনী টু পাবে অক্সিজেন অক্সিজেনের যোজনী টু পাবে নাইট্রোজেন সমান সমান হয়ে যাওয়ার কারণ আর লিখা হয় না শুধু এন ও লিখা হয় নাইট্রিক অক্সাইড তাহলে এই নাইট্রিক অক্সাইডে নাইট্রোজেনের যোজনী হলো টু নাইট্রিক অক্সাইডে নাইট্রোজেনের যোজনী টু নাইট্রাস অক্সাইডে নাইট্রোজেনের যোজনী ওয়ান নাইট্রিক অক্সাইডে নাইট্রোজেনের যোজনী টু এবার আসো নাইট্রোজেন ট্রাই অক্সাইড এখানে নাইট্রোজেনের যোজনী তিন সেটা পেল অক্সিজেন অক্সিজেনের যোজনী দুই এটা পেল নাইট্রোজেন আর কাটাকাটি করার কোনো সুযোগ নেই দুই আর তিন কাটাকাটি যায় না তাই এন টু ও থ্রি এভাবেই লিখতে হলো এবং এখানে নাইট্রোজেনের যোজনী পেলাম তিন এবার আসো পরেরটা নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড এখানকার ব্যাপারটা এরকম নাইট্রোজেনের যোজনী চার পাবে অক্সিজেন অক্সিজেনের যোজনী দুই পাবে নাইট্রোজেন যথারীতি দুই দিয়ে কাটাকাটি করে হয়ে গেল এন ও টু এখানে নাইট্রোজেনের যোজনী হল চার এবার আসো নাইট্রোজেন প্যান্টা অক্সাইড প্যান্টা শব্দটার অর্থই পাঁচ প্যান্টা অক্সাইড সে প্যান্টা অক্সাইডে দেখো নাইট্রোজেনের যোজনী পাঁচ সেটা পাবে অক্সিজেন অক্সিজেনের যোজনী দুই সেটা পাবে নাইট্রোজেন দুই আর পাঁচে কাটাকাটি করার কোনো সুযোগ নাই সো সংকেতটা লিখতে হবে এন টু ও ফাইভ এবং এখানে নাইট্রোজেনের যোজনী পাঁচ তাহলে আমরা লক্ষ্য করছি আমরা দেখতেই পাচ্ছি নাইট্রোজেনের যোজনী ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সবই হয়ে থাকে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত এবং নাইট্রোজেনের বোঝা গেল পরিষ্কার দের পরিবর্তনশীল যোজনী আছে এবার আসো একটা ধাতু নিয়ে কাজ করি আয়রন আয়রনের যখন সে ফেরিক অক্সাইড হয় ফেরিক অক্সাইড তখন আয়রনের যোজনী তিন সেটি পেল অক্সিজেন অক্সিজেনের যোজনী দুই এটি পেল আয়রন এবং দুই আর তিনের মধ্যে কাটাকাটির কোনো সুযোগ নেই যার কারণে সংকেতটি লিখতে হবে এফ ই টু ও থ্রি এভাবেই এবং এখানে আয়রনের যোজনী হলো তিন আবার যখন আমরা বলি ফেরাস অক্সাইড তো সেখানে আয়রনের যোজনী দুই পাবে অক্সিজেন অক্সিজেনের যোজনী দুই পাবে আয়রন দুই সমান সমান কাটটি তাহলে লিখতে হবে এফ ই ও এবং এখানে আয়রনের যোজনী হলো টু তাহলে আমরা দেখলাম আয়রনের যোজনী কোথাও টু কোথাও থ্রি পরিবর্তনশীল যোজনী এরকম আছে আরও কপার কপারের ব্যাপারটা ধরি যখন আমরা কিউপ্রিক অক্সাইড বলবো তখন কপারের যোজনী দুই সেটা পাবে অক্সিজেন অক্সিজেনের যোজনী দুই সেটি পাবে কপার দুই দুই কাটটি সমান সমান তাহলে লিখতে হবে সিইউ ও কিউপ্রিক অক্সাইড এবং এখানে দেখছি কপারের যোজনী দুই আবার যখন কিউপ্রাস অক্সাইড লিখতে যাব কিউপ্রাস তো অক্সিজেনের যোজনী দুই সেটি পাবে কপার এবং কপারের যোজনী হচ্ছে ওয়ান 
সেটা লিখতে হচ্ছে না তাহলে সংকেতটা দাঁড়াতে সি ইউ টু ও কিউ প্লাস অক্সাইড এবং এখানে কপার যোজনী ওয়ান তো এইভাবে করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একই মৌলের একাধিক দুইটা তিনটা চারটা এমনকি পাঁচটাও যোজনী থাকতে পারে তো আমি এখানে যে কয়েকটি মৌল নিয়ে আলোচনা করেছি কার্বন সালফার নাইট্রোজেন আয়রন এবং কপার এছাড়া আরও আছে তোমরা যখন পড়তে থাকবে টিচারদের কাছ থেকে বা বই থেকে আরও পাবে তো ঠিক আছে এখন পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে যে কার্বনের পরিবর্তনশীল যোজনী আছে ব্যাখ্যা করো আমি আবার বলছি কার্বনের পরিবর্তনশীল যোজনী আছে ব্যাখ্যা করো তাহলে তুমি কি লিখবে এভাবে করে আমরা লিখতে পারি দেখো এখানে লিখে রেখেছি আমি আমরা পাই কার্বন ডাইঅক্সাইডে কার্বনের যোজনী চার কার্বন মনোঅক্সাইডে কার্বনের যোজনী দুই সুতরাং কার্বনের পরিবর্তনশীল যোজনী রয়েছে আর কিছু বলতে হবে না আর আরও পেছিয়ে পুছিয়ে অনেক কথা বলার কোনো দরকার নেই ঠিক আছে আবার কোশ্চেনটা যদি সালফার দিয়ে আসে তাহলে আমরা বলতে পারব যে আমরা পাই সালফার ট্রাই অক্সাইডে সালফারের যোজনী ছয় সালফার ডাই অক্সাইডে সালফারের যোজনী চার এবং হাইড্রোজেন সালফাইডে সালফারের যোজনী দুই সুতরাং সালফারের পরিবর্তনশীল যোজনী রয়েছে তো আমি যেরকম সালফার ট্রাই অক্সাইড সালফার ডাই অক্সাইড হাইড্রোজেন সালফাইড এগুলো ব্যবহার করছি তুমি অন্য যৌগ ব্যবহার করতে পারো কাজ করতে করতে এসে যাবে তো পরিবর্তনশীল যোজনীর বিষয়টা একই মৌলের একাধিক যোজনী থাকার বিষয়টা আমার মনে হয় তোমাদের বোধগম্য হয়েছে আমার বিশ্বাস যে এখন পরীক্ষায় আসলে বা তোমাকে প্রশ্ন করে তুমি উত্তর দিতে পারবে আর যদি একান্ত সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে ভিডিওটি আরও একবার দেখার জন্য পরামর্শ দিচ্ছি অথবা কমেন্টে আমাকে জানাতে পারো আমি তোমার সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব আর যাওয়ার আগে যে অনুরোধটি করে যাব সেটি হচ্ছে এই যে আমি আসলে গতানুগতিকভাবে একজন ইউটিউবার না আমি লেখাপড়ার যে বিষয়টি সেটি শিক্ষার্থীদের কাছে সাধ্য মতো সহজ করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি আমার যতটুকু আছে ততটুকু নিয়ে আমি কাজ শুরু করেছি এ বিষয়ে তুমি এবং সকলের একান্ত সহযোগিতা আমি কামনা করছি তাই আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই এটি শেয়ার করবে বন্ধুদের মাঝে এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং বেল আইকনটি ক্লিক করবে তো আজকের মতো সবাইকে ধন্যবাদ